everyone welcome back my youtube channel ncrt math sub today in this video we will do worksheet number 59 for class 9 subject mathematics and today our topic is circle part 4 so students before we start this video you must have understanding about the segment so dekhi students segment kya hota hai sabse pehle aapko ye samajh honi chahiye so that hum ye worksheet kar paaye acche se so dekhi segment kya hai segment is formed by the chord and corresponding arc so here chord is ab so dekhi chord kya hai Code is a line segment that lies in the interior of circle and that touches the circle at two different point. So code is a line segment that lies in the circle and that touches the circle at two different point. Par intersect karta hai. So code forms segment. Code is a segment. Banata hai. You can see here this is minor segment and this is major segment. So why this is minor? Why are we talking about minor? As this code is formed by minor arc. So we will say minor arc AB. We will say minor arc AB. अगर मैं कह दूं पॉइंट पी यहां है सो दैट ए पी बी विल बी द मेजर आर्क ये ए पी बी क्या हो जाएगी आपकी मेजर आर्क तो ये मेजर आर्क है ये कोड ए बी है सो कोड ए बी और मेजर आर्क ए पी बी मिलकर क्या बनाएगी मेजर सेगमेंट सो कीप इन माइंड मेजर आर्क फॉर्म्स मेजर सेगमेंट एंड माइनर आर्क फॉर्म्स माइनर सेगमेंट सो दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंट सो कीप इन माइंड सो नाउ वी हैव ऑनली लर्न दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल The angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. So, देखिए हमने ये concept भी पढ़ लिया previous video में. Try to recall that angle subtended by arc at the center means we can say if AB is an arc and AO is the center, so angle AOB will be the double of the angle of any angle that is formed on any other point on the circle. So, if we say we have another point P on the circle, then angle AOP will be the half of angle AOB. Or we can say AOB will be double of this angle APB. So here angle subtended at the center that is angle AOB is double of the angle subtended at any other point on the circle that is APB. So this is the theorem that we have already learned about this in the previous video. So angle AOB will be equal to twice of angle APB here. This is the theorem. So now here we have a circle you can see on the screen with the center O. So angle POQ, you can see here, angle POQ will be double of the angle PAQ. So here, POQ will be twice of angle PAQ. So the POQ ke aapka double hoga kis angle ka? PAQ ka. So suppose we join that P and Q. Ab P or Q ko join kar dene pra ho aakris. Ye shape na jara hai. So P or Q ko join karam hai mil jata hai PQ chord. So form se chord PQ in the given figure. Then angle PAQ is also called as the angle formed in the segment PA. QP. So, we see that angle PAQ is in front of you, which is what we have. PAQ is also called the angle formed in the segment PAQP. So, what is your segment? Segment PAQP. So, this is the measure segment. So, now we take another point C. We take another point C, which you can see in the circle. Point C is in the circle, the rest part. So, that is in the measure segment. So, C on the remaining part of the circle. So, we have POQ as twice of angle PCQ. So, the center of the angle is double from this angle, from this angle and from this angle. So, POQ will be twice of PCQ and similarly POQ is equal to twice of PAQ. We have already. So, these are the two equations and you can see here POQ and POQ in the left hand side. So, we can equate the right hand side. So, 2, 2 will be cancelled and we will have PAQ equals to PCQ. So, you can see PAQ this angle and here PCQ is this angle. So, angle C and angle A are equal. So we can say angle A and C are equal. And these two angles are in the same segment that is major segment. This code forms segment. This one is major segment and this is the minor segment. So A and C both are in major segment. So angle A and C are in the same segment. So we found that both the angles on the circle at base PQ are equal in the same segment made up of the code PQ. So this is equal in a segment. This is which segment is in the major segment. Hai. So, Angle C and A are both in the same segment, that is major segment, and both are equal. So we can say angle in the same segment of a circle are equal. Keep in mind, this is the result or this is the theorem. Angle in the same segment of a circle are equal. So now you can see we have a figure here, a circle with center O. In figure, code MN that is diameter. Here MN is the longest chord that passes through the center of circle. So, you can see MN is a chord that passes through the center. So, this is the longest chord. 
सो एम एन इज द डायमीटर और एक कैंसर लॉन्गेस्ट कोड सो कोड एम एन दैट इज डायमीटर डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल सेगमेंट्स सो देखिए डायमीटर क्या करता है सर्कल को इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है मीन्स टू सेमी सर्कल दीज टू सेगमेंट्स इक्वल सेगमेंट्स आर नॉन एज सेमी सर्कल्स सो टू इक्वल सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी सर्कल इनको हम क्या कहेंगे सेमी सर्कल कहेंगे सो हेयर एम ओ एन दैट इज एंगल एट सेंटर इज द डबल ऑफ द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल सो हेयर एंगल एम ओ एन विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल एम ए एन सो देखिए एम ओ एन डबल होगा किस एंगल का एम ए एन का सो द एंगल सप्टेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सप्टेंडेड बाई इट एट एनी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल सो नाउ एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल एम ओ एन विल बी वन एटी डिग्री सो वन एटी डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए एन एंड एम ए एन विल बी नाइन्टी डिग्री सो हेयर इट इज एम ए एन दैट इज नाइन्टी डिग्री सो वी कैन से एंगल इन द सेमी सर्कल विल बी राइट एंगल सो कीप इन माइंड एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल दिस इज द थ्योम नंबर टू और यू कैन से रिजल्ट नंबर टू सो नाउ लेट सॉल्व इ प्रॉब्लम वी हैव ए प्रॉब्लम यू कैन सी हेयर इन द फिगर वी आर गिवन एंगल पी क्यू आर दैट इज वन हंड्रेड टेन हेयर वी आर गिवन पी क्यू आर दैट इज वन हंड्रेड टेन वे आर पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सो वी हैव गिवन सेंटर ओ एंड फाइंड ओ पी आर सो वी आर टू फाइंड ओ पी आर दिस एंगल नंबर थ्री एंड दिस एंगल नंबर वन इज एंगल इन मेजर आर्क और यू कैन से एंगल एट द सेंटर और वी कैन से रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर एंड एंगल नंबर टू इज एंगल ओ आर पी एंड एंगल थ्री इज ओ पी आर सो वी नीड टू फाइंड ओ पी आर दैट इज एंगल नंबर थ्री हेयर सो वी आर गिवन पी ओ आर इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री एंड एंगल पी क्यू पी ओ आर दैट इज एंगल नंबर वन पी ओ आर दिस इज सो एंगल पी ओ आर विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर सो इस एंगल का डबल क्या होगा सेंटर पर एंगल डबल हो जाएगा सो एंगल पी ओ आर विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर सो दिस विल बी टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री सो टू इंटू वन हंड्रेड टेन दैट इज टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री द एंगल सेप्टेंडेड बाई इन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सेप्टेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल सो नाउ एंगल पी ओ आर सो दिस इज एंगल पी ओ आर दैट इज एंगल टू सो यू कैन सी हेयर एंगल एट द सेंटर विल बी थ्री सिक्सटी डिग्री कब दिस कम्प्लीट एंगल विल बी थ्री सिक्सटी सो एंगल वन प्लस एंगल टू विल बी थ्री सिक्सटी डिग्री सो एंगल वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी सो एंगल टू विल बी थ्री सिक्सटी माइनस टू ट्वेंटी दैट इज एंगल वन सो एंगल टू विल मिल जाता है हमें वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री सो एंगल टू इक्वल्स टू वन फोर्टी डिग्री सो नाउ एंगल टू प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज इन टू एंगल ओ पी आर वी कैन से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री सो एंगल टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू वन एटी डिग्री एंड नाउ थ्री एंड फोर विल बी इक्वल्स equal to each other as op and or are the radii of circle so these are equal to each other and equal sides have equal opposite angles so angle 3 and angle 4 will be equal so 4 can be replaced with 3 we can say 3 can be replaced with 4 so as op equals to or therefore angle 2 plus angle 3 plus angle 3 equals to 180 degree or we can say here we have 2 as 140 degree so put here 140 degree so twice of angle 3 will be equals to 180 Minus 140, that is 40 degree, and angle 3 will be 40 by 2, that is 20 degree. Thus, we can say OPR equals to 20 degree. So OPR, this angle, and ORP will be also 20 degree. So OPR as well as ORP will be 20 degree each. So now we have two question for practice. That is, first one you can see on the screen. In figure A, B, C, and D are four points on a circle. A, C, and B, D intersect at a point E. such that bec equals to 130 degree and ecd equals to 20 degree find bac so dekhiye aap samne dekh sakte hain screen par aapke samne figure hai jisme aapke samne chord bc hai and bac and bdc are here and we are given bec that is that is 130 degree and here we are given ecd that is 20 degree so we are given ecd as 20 degree and bc as 130 degree So now we have given BEC as 130 degree, that is this one, and ECD that is this one, 20 degree. So now we need to find angle BAC. ये angle आपको find out करना है. So you can see here BEC plus here this is DEC. So as BD is a straight line, so this is BEC plus DEC will be linear pair. So DEC plus BEC equals to 180 degree, that is linear pair. And now DEC plus You can see here we are given already BEC that is 130 degree. So DEC plus BEC that is 130 degree equals to 180. So 
so dec will be equals to 180 minus 130 equals to 50 degree so now we have angle dec equals to one uh, equals to 50 degree that is this one so in triangle dec by angle sum property angle d plus e plus c will be equals to 180 degree so now in triangle dec by angle sum property d plus e plus c equals to 180 degree so now we need to find angle d so angle d plus e that is 50 degree you can see here this is angle e so this is 50 degree and angle c we are already given that is 20 degree so 50 plus 20 will be 70 and after transposing to the right hand side the keys could transpose the right hand side me so this will be 180 minus 70 degree here so angle d equals to 180 minus 70 equals to 110 degree so angle d ki value hum mil jati hai 110 degree now as bac and angle d both are in the same segment so angle in the same segment of circle are equal so angle bac will be equals to 110 degree so dekhi humne angle d ko find out kiya jo ki kitna 110 degree mila hame so angle ab kya hoga 110 degree so here this angle is 110 degree and angle A and D both are in the same segment that is seg this segment so the key angle in the same segment equal hote hai so angle A equals to angle D hoga or D humne find out kalye that is 110 degree so that angle A will also 110 degree so we can say BAC will be 110 degree so mil jata angle BAC equals to 110 degree this is all about question number one so now question number two in figure A, B and C are the three points on a circle with center O and such that angle BOC you can see here angle BOC this one is 30 degree and AOB as 50 degree so if point D is on the circle other than arc AB ABC so the key up was D point has jockey arc ABC ko chhod kar kahi bhi ho sakta hai so aap dee sakta point D hai haan diya gaya other than ABC bola gaya hai so point D kahi bhi ho sakta hai find ADC so my angle ADC find out karna hai so we have given angle AOB as 50 degree and BOC as 30 degree so now you can see here this angle AOB as 50 degree and BOC as 30 degree so that AOC you can see on the screen AOC will be 50 plus 30 so we can say AOC will be equals to AOB plus BOC that is 50 plus 30 and that will be 80 degree so angle AOC will be equals to 80 degree so now as we know that as angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of circle so the center pe bana jo angle hota hai double hota hai kisi bhi other point pe bane circle ke so dekhi aapka jo ye arc abc hai wo kya banayegi center pe double banayegi kisi bhi other point pe bane angle se so angle dekhi ye angle aapka kya hoga is angle ka half hoga ya hum keh sakte hain central angle aapka ye angle hai wo is angle ka double hoga so hum keh sakte hain angle aoc will be equal to twice of angle adc or we can say adc will be half of aoc so hum keh sakte hain adc kya hoga jo angle aapka other point pe bana wo kya center wale angle se half ka half hoga so angle ADC will be half of angle AOC and half of AOC we have 80 degree so put kar dijiye AOC ki value yahan par half of 80 degree will be equals to 40 degree so dekhiye 80 ka half kya hoga 40 thus we can say angle ADC equals to 40 degree hum ADC mil jata hai 40 degree and this is all about worksheet number 59 so if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can thanks for watching